माय सेल्फ मिस्टर जाधव सर आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन अवर शांति निकेतन ऑनलाइन क्लासेस फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ यूनिट फर्स्ट 1.4 बी स्मार्ट हियर इन दैट टाइटल देयर स्मार्ट मींस स्मार्ट स्टैंड फॉर लुक एट हियर य स्टैंड फॉर स्पेसिफिक यम स्टैंड फॉर मिजरेबल ए स्टैंड फॉर एचएबल आर स्टैंड फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर स्टैंड फॉर टाइम बाउंड एज द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस दैट वर्ड्स स्पेसिफिक विशिष्ट मेजरेबल मोस्ताइने जोगे एचएबल सहज साध्य करते येना जोगे रियलिस्टिक वास्तववादी टाइम बाउंड मींस वेळेचे बंधन पा या चैप्टर मध्ये आपल्याला आपल्या आयुष्याचे जे करियर आहे आपले जे करियर आहे हे करियर निवडते वेळेस माणसाने हे काही दिलेले स्मार्ट स्पेसिफिक मेजरेबल एचएबल रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड या गोष्टी आपण कन्सिडर केल्या पाहिजे विचारात घेतल्या पाहिजे आणि नंतर आपण आपले ध्येय ठरवलं पाहिजे हे या स्टोरी मधून या चैप्टर मधून आपल्याला सांगितलेला आहे नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दिस स्टोरी दिस चैप्टर लुक एट द फर्स्ट पॅराग्राफ चॅम्पियन्स आर एंड मेड इन जिम्स चॅम्पियन्स आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हॅव डीप इनसाइड देम अ डिझायर अ ड्रीम अ व्हिजन they have to have the skill and the will but the will must be stronger than the skill successful professional thrives in the same manner we all have natural talents if we use that talent to set our goal in life we can easily get success in life we shall not achieve our goals if we do not take action to achieve them this is the first paragraph now look at the explanation of this paragraph in that paragraph the writer says that champions aren't made in gyms means champion who are the champion who can win the matches who can win the sports they can't become only in gyms means they can become champions in on the field and of the field at the board time champions aren't made in gyms they don't made only in gyms they can made by their skill by their will they have to desire now champions are made from something they have inside them a desire a dream a vision and who made the champions champions made champions are made from something they have as like they have deep inside them a strong desire a strong a dream and also they have the vision what is in your future to see that call vision so they have the vision so they can become surely successful they have to have the skill and the will also the who became the champions they have to have the skill and also they have the will they have both skill and will but the will must be stronger than the skill but their will power is more important in that career in that their championships so here given is that the will must be stronger than the skill each and every players their willingness is more important than skill successful professional thrives in the same manner so who became the successful in their professions in their play game they thrives thrives means prosper means as like the same manje unnati karne barbarat karne kiwa pragati karne manun manje lai successful professional thrive in the same manner so who became the successful in their profession they thrives they prosper they make progress in the same manner means they have the desire vision and also they have the dream and also their will is stronger than their skill we all have natural talents each and every one god gifted god gives each and every one the talent naturally no one 
have the less talent, no one have the more talent. If there is depend only how we use our mind, that is that depend on our talents. So each and everyone have natural talents. If we use that talents to set our goal in life, we can easily get successful in life. And the talent which has given us by the God, that talent, if we use in our setting goals, while setting our goals, we use that knowledge, if we use that talent, we can easily become successful in our life. If we use that talent to set our goal. We shall not achieve our goals if we do not take action to achieve them. If we do not take, we have decided our goal, we have decided our planning, but we do not take the proper action to achieve them, that time we shall not achieve our goals. So we must have to do action according to our goals, according to our plans to achieve our goals that time we shall surely achieve our goals. Now into Marathi, champions aren't made in gyms. The champions are like the gym made they are open. The gym made the champion banat nastat. Champions are made from something they have deep inside them. Champions these loka bantat. Ja loka ancha mana made. त्यांच्या मनामध्ये त्यांच्यामध्ये काही गोष्टी असतात आणि त्या गोष्टी कोण कोणत्या पा दे हॅव डिझायर अ ड्रीम अ व्हिजन म्हणजे चॅम्पियन्स लोक तेच म्हणतात ज्या लोकांच्या मनामध्ये त्यांच्या हृदयामध्ये तीव्र अशी इच्छाशक्ती असते डिझायर म्हणजे तीव्र इच्छाशक्ती तीव्र एखादी उत्कुट इच्छा इच्छा अ ड्रीम स्वप्न असतं अँड ऑल्सो अ व्हिजन व्हिजन मीन्स असामान्य दृष्टी नवनिर्माण क्षमता त्यांच्यामध्ये ह्या तीन गोष्टी असतात तेच लोक यशस्वी बनतात स्किल तर असतेच त्याबरोबर त्यांच्यामध्ये ड्रीम डिझायर अँड व्हिजन ह्या सुद्धा गोष्टी असायला पाहिजेत आणि असणारेच लोक यशस्वी होतात दे हॅव टू हॅव द स्किल अँड द व्हील पहा आणखी तरी पहा त्यांच्यामध्ये स्किल आणि व्हील ह्या दोन्ही गोष्टी असायला हव्यात कारण त्या दोन्ही गोष्टी त्यांच्यामध्ये असतात बट व्हील मस्ट बी स्ट्रॉंगर दॅन द स्किल परंतु त्यांची व्हील पॉवर ही त्यांच्या स्किल पेक्षाही जास्त असली पाहिजे सक्सेसफुल प्रोफेशनल स्टाईल्स इन द सेम मॅनर आणि जे प्रोफेशनल जे व्यावसायिक खेळाडू आहेत ते जे यशस्वी झालेले आहेत ते अशाच पद्धतीनं थ्राईव्ह केलेले आहे आणि त्यांनी अशाच पद्धतीनं प्रोग्रेस केलेली आहे ह्याच पद्धतीनं म्हणजे कोणत्या त्यांच्या स्किल पेक्षा त्यांची विल पॉवर ही स्ट्रॉंग असते वी ऑल हॅव नॅचरल टॅलेंट्स त्या ठिकाणी सांगितलं सांगण्यात आलेलं आहे की आपल्या सर्वांकडे नॅचरल टॅलेंट्स आहे म्हणजे नैसर्गिकच आपल्याकडे बुद्धिमत्ता देवाने दिलेली आहे सर्वांना समान If we use that talent to set our goals in life, we can easily get success in our life. And if we have a goal in our life, we can get a goal in our life. If we have a goal in our life, we can get a goal in our life. Then we can get a goal in our life. We shall not achieve our goals if we do not take action to achieve them. And also, if we not we shall not achieve our goals if we do not take action to achieve them ani apan aple dhiye sadhya karnyasathi yashashvi hoyasathi jar apan yogya padhatine actions kele nahi yogya padhatine kratis kele nahi tar matra apan aple dhiye aple je kai goals ahe te goals apan achieve karu shakat nahi milu shakat nahi keva milu shakto jeva apan yogya padhatine action ghetli jeva apan yogya padhatine krati keli teva matra apan yashashvi hou shakto Now look at the next stanza, next paragraph. Setting goals have two valuable assets, a sense of originality and a stepping stones to illuminate the path. Goals put one at the hem of life. Pursuing them acknowledges a better future situation. They help to stir a course of life rather than simply drifting along and letting things happen. Now look the explanation into English. Setting goals have two valuable assets. There are two valuable assets of setting goals which are given here. The first is a sense of originality. Each and every person have the sense of what is original, what is imagination. They have the imagination power. Also they have the, they have the new vision power and a stepping stone and also they have the stepping stone. Here the stepping stones means the step. 
विच वी कैन बिकम सक्सेसफुल बाय यूजिंग दैट स्टेप दैट इज कॉल्ड स्टेपिंग स्टोन एंड दे बोथ अ सेंस ऑफ ओरिजिनल ओरिजिनलिटी एंड अ स्टेपिंग स्टोन्स दे इल्यूमिनेट द पाथ दे कैन इल्यूमिनेट इल्यूमिनेट मींस हियर लाइटन इलाइटन मींस दे कैन इलाइटन आवर पाथ दे कैन मेक लाइट इन आवर पाथ only the sense of originality and the stepping stones that thing illuminate our path of our success goals put at one at one at the helm of life if we put our goals at the at the helm of our life means at the helm of means in charge of if we put all the goals in our life's first situation like first position that time we should have to pursuing them acknowledges a better future situation and that time if we pursue our goals if we put at the helm of our goals and in our life that time it will acknowledges a better future situation that time we can become surely successful in our life it we can get good situation in our future they help to steer a course of life rather than simply drifting along and letting things happen here the they help to steer a course of life the goals can help us to steer a course of life here steer means channelize means we show the way of our success here goal can help us to show the way of our success in our life rather than means instead of that only simply drifting along and letting thing happen only drifting along in where if we have the goal then we can surely channelize and we can surely become successful and if we don't have the goal that time we can only drifting in our life and we say only letting thing happen now look at the translate into marathi setting goals have to valuable assets je dhiye tharav tevdes don mahatvache वैल्युएबल एसेट घटक अपन लक्षा घजे दोन महत्व घटक है पेली अन्स ऑफ ओरिजनैलिटी अपने कल्पकते जाए दुसरी मजे स्टेपिंग स्टोन अपने कहीं स्टेपिंग स्टोन आला पाजे ध्यया मार्ग स्पष्ट करना अपने आयुष्या पेली पाजे स्टेपिंग स्टोन हे दोन गोषी अपने क्या पाजे हा दो गोषी का डेवलपमेंट द पाथ हा दो गोषी अपने आयुष्या जो रस्ता है तो रस्ता प्रकाशमान करता गोल्स पुट पुट वन एट दम ऑफ लाइफ पर्स्यूंग दम अक्नोलॉजीज अ बेटर फ्यूचर सीच्युएशन जे गोल्स है ध्येय है ध्येय जर आप अपने आयुष्या अग्रस्था मुख्य पदी ध्येय अपन अपने आयुष्या मुख्य स्थानी जर को कार्य कर अगोदर आप ध्येय पूर्ण कर बाकी कार्य करना ध्येय अपने कार्या मुख्य स्थानी अपने आयुष्या अग्रस्था जर आप परस्यूंग देम ऑक्नोलॉजी अ बेटर फ्यूचर सीच्युएशन मात्र पुढ़ी अपने भविष्या जी सीच्युएशन है ती नक्की चांगली हो पावती यशस्वीते पावती मात्र अपने नक्की मिलते जेव अपन अपने ध्येय अपने आयुष्या अग्रस्था दे हेल्प टू स्टर अ कोर्स ऑफ लाइफ रैदर दैन सीम्पली ड्रिफ्टिंग अलॉन्ग एंड लेटिंग थिंग हेपन बरबरच ध्येय दे मीन्स हियर गोल्स हेल्प टू स्टेयर मदद करता टू स्टेयर स्टेयर मीन्स चैनलाइज मार्ग मार्ग दाखा ध्येय मार्ग दाखा कशा करता कोर्स ऑफ अवर लाइफ अपने आयुष्या संपूर्ण आयुष्या अपल मार्ग का मार्ग दाखने च काम ध्येय करता रैदर दैन जर आप ध्येय नसले तो अपन विनाकारण वहत गए कि जाऊ कैन लेट देम हेपन अपने क्या ध्येय योग्य दिशे पूरे जाय जर नाकारण इकड़े तक भरकट नुक एट द थर्ड पैरेग्राफ से गोल्स मे एपीयर इजी बट फॉर सम इट इज क्वाइट चैलेंजिंग फियर ऑफ फेलर मे बी अवॉइडेड इन द अबसेस ऑफ एटी गोल्स आफ्टर ऑल वन हेज टू डिड वॉट वन वॉन्ट्स टू अचीव इन द एंड to accomplish goals experts recommend a five step approach look at the explanation in english setting goals may appear easy but for some it is quite challenging 
setting goals which and everyone think that go setting goals it is very easy task but it is it it looks easy by the appearance but when we are take actual situation actual action that time the setting goals is very difficult so here beginning lines that setting goals may appear easy it looks very easy but for some people but there are some people who think that it is quite challenging for that people the setting goals is very challenging things fear of failure may be avoided in the absence of any goals if we have the fear of failure that time there is no goal in our life if we have the goal in our life that time there is surely the fear of failure may be avoided in our life after all one has to decide what one wants to achieve in the end and after all one has to decide what one wants to achieve in the end each and every person have to decide what is in his what life will himself so each and every person have to decide what he have to earn what he have to become in in his own life each and every one have to decide that thing at the beginning of our life to accomplish goals experts recommend a five step approach and to accomplish our goals there are some experts who recommend a five step approach which are given below now i translate it into marathi setting goals may appear easy but for some it is quite challenging dhey tharavne he खूप सोपं आहे असं प्रत्येकाला वाटतं वरून दिसायला ते ध्येय ठरवणे खूप सोपं आहे असं वाटतं परंतु बऱ्याच लोकांना किंवा काही लोकांना ते मात्र अतिशय चॅलेंजिंग आव्हानात्मक गोष्ट ठरत असते फिअर ऑफ फेलर मे बी अवॉइडेड इन द अबसेन्स ऑफ एनी गोल्स कोणतेही ध्येय आपल्याला ठरवायचे असतील ध्येयाच्या अनुपस्थितीमध्ये फिअर ऑफ फेलर म्हणजे आपल्या मनामध्ये अपयश येण्याची भीती ही असेल तर आपण आपले ध्येय ठरवू शकत नाही म्हणजे आपल्या मनामध्ये अपयशाची जी भीती नसेल आणि त्यापर्यंत जर आपण ध्येय ठरवले तरच आपले ध्येय यशस्वीतेकडे जाऊ शकतात आफ्टर ऑल वन हॅज टू डिसाईड वॉट वन वॉन्ट्स टू अचीव्ह इन द एन आणि सर्व सर्वतोपरी शेवटी वन हॅज मीन्स इच अँड एव्हरी पर्सन हॅव प्रत्येक व्यक्तीला काय करावं लागणार आहे डिसाईड करावं लागणार आहे ठरावं लागणार आहे की आपल्याला आपल्या आयुष्यामध्ये काय मिळवायचंय आपल्याला आपल्या आयुष्यामध्ये काय बनायचंय हे प्रत्येक व्यक्तींनी ठरवणं गरजेचं आहे आणि ठरवलंच पाहिजे टू अकम्प्लिश गोल्स एक्सपर्ट रिकमेंड अ फाईव्ह स्टेप अप्रोच आणि आपले गोल्स आपले ध्येय अकम्प्लिश करण्यासाठी म्हणजेच पूर्ण करण्यासाठी मिळवण्यासाठी या ठिकाणी एक्सपर्ट जे काही तज्ज्ञ व्यक्ती आहेत त्या तज्ज्ञ व्यक्तींनी काही शिफारस केलेली आहे आणि त्यांनी शिफारस केलेली आहे की खालील फाईव्ह स्टेप अप्रोच ची खाली दिलेल्या काही फाईव्ह स्टेप अप्रोच आहेत त्याची शिफारस या ठिकाणी या एक्सपर्टने केलेली आहे जर आपल्याला आपल्या ध्येय ध्येय साध्य करायचे असतील तर नाव वी आर गोईंग टू लर्न नेक्स्ट पॅरेग्राफ स्मार्ट गोल्स आर अ मेथोलॉजी ऑफ थिंकिंग दॅट हेल्प्स पीपल रिच सक्सेस स्मार्ट स्टँड फॉर य स्टँड फॉर स्पेसिफिक यम स्टँड फॉर मिजरेबल एच स्टँड फॉर एचुएबल आर स्टँड फॉर रिअलिस्टिक अँड टी स्टँड फॉर टाइम बाउंड हिअर लुक ॲट दॅट स्मार्ट गोल्स आर अ मेथोलॉजी ऑफ थिंकिंग देर आर स्मार्ट गोल्स मीन्स यस फॉर स्पेसिफिक यम फॉर मेजरेबल ए फॉर एचुएबल अँड आर फॉर रिअलिस्टिक अँड टी फॉर टाइम बॉन्ड इट इज द मेथोलॉजी ऑफ थिंकिंग दॅट विच हेल्प्स अस ही आपली विचार करण्याची मेथोलॉजी आहे म्हणजे विचार करण्याची एक शास्त्रीय पद्धत आहे विचारसरणीची एक शास्त्रीय पद्धत आहे स्मार्ट गोल्स हे जे की लोकांना उपयोगी पडते कशामध्ये टू बिकम सक्सेस यशस्वी होण्यासाठी लोकांना हे स्मार्ट गोलची जी मेथोलॉजी आहे विचार पद्धती ही मात्र नक्कीच लोकांना उपयोगी पडते यशस्वी होण्यासाठी स्मार्ट स्टँड फॉर आता स्मार्ट कशासाठी वापरलं जाते पा स्मार्ट स्टँड फॉर स्मार्ट यस इट स्टँड फॉर स्पेसिफिक यम स्टँड फॉर मेजरेबल ए स्टँड फॉर एचुएबल अँड आर स्टँड फॉर रिअलिस्टिक टी स्टँड फॉर टाइम बॉन्ड हेअर स्पेसिफिक मीन्स याचा मराठीत अर्थ होतो विशिष्ट म्हणजे मोजकेच देन सेकंड वन इज मेजरेबल मेजरेबल मीन्स आपल्याला मोजता येईल असे एच्युएबल आपल्याला साध्य करता येईल अशा पद्धतीचे रिअलिस्टिक 
वास्तववादी आणि टाइम बाउंड आणि वेळेच बंधन म्हणजे हे जे पाच या ठिकाणी दिलेले पॉइंट हे पाचही पॉइंट आपल्याला आपल्या आयुष्याचे ध्येय ठरवते वेळेस उपयोगी पडणारे आहेत म्हणजे ध्येय आपले ध्येय कसे असले पाहिजे हे तो केले सांगितले स्पेसिफिक विशिष्ट ध्येय असले पाहिजे त्याबरोबर मेजरेबल आपले ध्येय आपल्याला मोजताले पाहिजे मोजकेत असले पाहिजे त्यानंतर अचिव्हेबल आपल्याला आपण ठरवलेले ध्येय साध्य करता येण्यासारखे असले पाहिजे त्यानंतर रिअलिस्टिक वास्तववादी ध्येय असले पाहिजे अँड टाइम बाउंड आणि वेळेचं बंधन म्हणजे जेवढ्या कालावधीमध्ये आपण ते ध्येय पूर्ण करणार आहोत त्या वेळेचं बंधन त्या ठिकाणी असलं पाहिजे अशा पद्धतीनं हा आपण पॅरेग्राफ पडायला लुक ऍट द नेक्स्ट आता प्रत्येक पॅरेग्राफ बद्दल प्रत्येक पॉइंट बद्दल इथं माहिती दिली आहे स्पेसिफिक बद्दल मेजरेबल बद्दल अचिव्हेबल बद्दल रिअलिस्टिक बद्दल आणि टाउन टाइम बाउंड बद्दल आता आपण पहिल्यांदा स्पेसिफिक बद्दल माहिती पाहणार आहोत स्पेसिफिक मीन्स विशिष्ट निश्चित स्मार्ट गोल्स हॅव अ स्पेसिफिक रबलिक्स हिअर द स्मार्ट गोल्स दे हॅव द स्पेसिफिक रबलिक रबलिक मीन्स टायटल म्हणजे मुख्य अशी मतळ आहे स्मार्ट गोल्स ला खास असं वैशिष्ट्य आहे मतळ आहे आणि मार्गदर्शक सूची आहे ती म्हणजे पहिली स्पेसिफिक पा स्पेसिफिक इन्वॉल्व्स आयडेंटिफाईंग अ स्पेसिफाय स्पेसिफिक एरिया फॉर इम्प्रुव्हमेंट इन दॅट स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन इट इन्वॉल्व्स याच्यामध्ये कोणकोणत्या गोष्टीचा अंतर्भाव पाहिजे इट इन्वॉल्व्स अ स्पेसिफिक एरिया फॉर इम्प्रुव्हमेंट दे हॅव द स्पेसिफिक एरिया इच अँड एव्हरी गोल हॅव द स्पेसिफिक एरिया टू इम्प्रूव्ह अवर प्रोग्रेस या ठिकाणी प्रत्येक स्पेसिफिक मध्ये दे इन्वॉल्व्स आयडेंटिफाईंग अ स्पेसिफिक एरिया म्हणजे प्रत्येकाचा विशिष्ट असा क्षेत्र जे आपण क्षेत्र निवड आहे क्षेत्राची मर्यादा विशिष्ट असं क्षेत्र आपण ओळखलं पाहिजे आणि जर आपण ते क्षेत्र विशिष्ट ओळखलं तर आपण त्यामध्ये नक्कीच इम्प्रुव्हमेंट करू शकतो प्रगती करू शकतो मीन्स शेअर वे विच इज अँड एव्हरी वन्स द गोल मस्ट हॅव द स्पेसिफिक इफ देर इज मोर स्पेसिफिकेशन देअर मोर चान्सेस टू बिकम सक्सेसफुल जेवढं जास्त स्पेसिफिकेशन असेल तेवढं जास्त व्यक्ती यशस्वी होऊ शकतात द मोर स्पेसिफिक द एरिया द मोर रिफाईंड अचिव्हमेंट ऑफ वन्स गोल कॅन बी हिअर गिव्हन द लाईन द मोर स्पेसिफिक द एरिया इच अँड एव्हरी वन्स पर्सन एरिया इज मस्ट बी स्पेसिफाईड द मोर द स्पेसिफाईड द एरिया देन द मोर रिफाईंड द अचिव्हमेंट ऑफ वन्स गोल कॅन बी इच अँड एव्हरी वन्स गोल कॅन बी शुअरली रिफाईंड अचिव्हेबल मीन्स दे कॅन शुअरली अचिव्हेबल इफ वी हॅव द मोर स्पेसिफिक एरिया जर आपला आपण जे क्षेत्र निवडलं आहे ते क्षेत्र जर आपण स्पेसिफिक ठेवलं असेल विशिष्ट असेल निश्चित असं क्षेत्र आपण केलं असेल उदाहरणामध्ये एखादा क्रिकेटर आहे त्याने ठरवलं की मला बॅट्समनच व्हायचे आणि त्याने बॅट्समनची प्रॅक्टिस केली तर मात्र त्याला त्याच्या आयुष्यामध्ये यशस्वी होण्यासाठी त्याला सहज पद्धतीनं त्या यशस्वी तिकडे जाता येतं म्हणजे यशस्वी होण्यासाठी जास्त मेहनत करण्याची गरज लागत नाही म्हणजे विशिष्ट वेळेमध्ये तो यशस्वी होऊ शकतो आणि जर त्यानेच ठरवलं की मला बॅटमिंटन व्हायचंय बॉलर पण व्हायचंय फिल्डर पण व्हायचंय तर ती गोष्ट शक्य व्हायला थोडासा बराचसा कालावधी लागू शकतो म्हणून मला जेवढं स्पेसिफिक एरिया असेल क्षेत्र असेल आपलं तेवढं आपली प्रगती होऊ शकते किंवा आपल्यामध्ये इम्प्रुव्हमेंट होऊ शकते इट मेक्स इट इझी इझियर टू सेट पॅरामीटर्स अँड वर्क टुवर्ड्स द गोल्स अँड इट मीन्स द स्पेसिफिकेशन कॅन मेक इट इझी स्पेसिफिकेशन जर असेल तर ती गोष्ट आपल्याला सहज बनवते टू सेट पॅरामीटर्स अवर टू सेट अवर पॅरामीटर्स अँड ऑल्सो टू वर्क टुवर्ड्स अवर गोल इफ अवर गोल्स गोल्स आर स्पेसिफाईड दॅट टाईम इट्स इट इज इट इज इझियर टू सेट अवर पॅरामीटर्स अँड ऑल्सो इट कॅन बी हेल्पफुल टू अस टू वर्क टुवर्ड्स अवर गोल जर आपले ध्येय जर स्पेसिफिक असतील तर त्यावेळेस मात्र ते आपल्याला सहज सोपे जाते कसे जाते सोपे जात टू सेट अवर पॅरामीटर्स आपले जे काही पॅरामीटर्स आहेत पॅरामीटरचा त्या ठिकाणी मापदंड आपण ठरवून दिलेले जे काही मापदंड आहेत ते मापदंड आपल्याला ठरवण्यासाठी उपयोगी पडू शकतात अँड ऑल्सो वर्क टुवर्ड्स द गोल आणि आपले जे ध्येय आहे त्या ध्येयापर्यंत जाण्यासाठी आपल्याला आपले हे स्पेसिफिकेशन अतिशय उपयोगी ठरू शकतं फॉर एक्झाम्पल इथे एक्झाम्पल दिले पहा इफ इट इज बिल्डिंग अ हाऊस व्हॉट एक्झॅक्टली इज द कॅपॅसिटी रिक्वायर्ड अँड हाऊ लॉंग कॅन इट स्टेज दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल फॉर अस इफ इट इज बिल्डिंग अ हाऊस जर आपल्याला घर बांधायचं असेल वॉन्ट टू बिल्ड अ हाऊस 
that time we must have to know exact the capacity of it what capacity required that house त्या घराची क्षमता किती आहे किती आपल्याला क्षमता ठेवायची हे माहित असणं आपल्याला गरजेचं आहे अँड ऑल्सो हाऊ लॉंग कॅन इट स्टेच आणि ते किती कालावधीसाठी बांधायचे हे माहित असणं सुद्धा किती कालावधी पर्यंत बांधायचे हे सुद्धा माहित असणं आपल्यासाठी गरजेचं आहे म्हणजेच आपण ठरवलेले आपले ध्येय हे स्पेसिफिक असले पाहिजे म्हणजे निश्चित केलेले असले पाहिजे उदाहरणामध्ये इथले पा बिल्डिंग बांधायचे आहे घर बांधायचं आहे तर आपल्याला किती कॅपॅसिटीचं घर बांधायचं हे माहित असणं गरजेचं आहे आणि किती वेळामध्ये ते घर बांधायचंय हे माहिती असणं सुद्धा गरजेचं आहे तरच आपण आपले ध्येय साध्य करू शकतो देन सेकंड पॉइंट इज मेजरेबल क्वांटिफाईंग गोल्स प्रोव्हाइड स्पेसिफिक वे टू ट्रॅक प्रोग्रेस अगेन्स्ट गोल्स दिस मेक्स इट इझी टू बेंचमार्क परफॉर्मन्स थ्रू आउट द गोल पिरियड इन्क्लुडिंग एरियाज टू इम्प्रूव्ह वाईल प्लेईंग फुटबॉल वन्स एक्झॅक्ट रोल अँड पोझिशन हॅज टू बी क्लिअरली डिफाईंड लुक ॲट ट्रान्सलेशन there is the second point measurable means mojta ene jage which can be countable quantifying goals provide specific ways apne dhirya he measurable asle pahije mojta ene jage asle pahije mon mule ka quantifying goals provides specific ways to track progress against goals आणि जे आपले मोजके ध्येय असतील ध्येय अफाट असू नये मोजके ध्येय असावे जे की आपल्याला साध्य करता येईल इतके म्हणजे ध्येय जर मोजके का असतील तर ते आपल्याला स्पेसिफिक वेज टू ट्रॅक प्रोग्रेस अगेन्स्ट गोल्स आपले ध्येय प्रोग्रेस करायचं आपल्या ध्येया परत ध्येयाप्रत जाण्यासाठी आपल्याला जी काही आपल्याला प्रगती करायची ती प्रगती करण्यास करण्यासाठी आपल्याला आपले ध्येय मेजरेबल असणं गरजेचं आहे म्हणजेच आपल्याला आपल्या आयुष्यामध्ये ध्येय गाठायचे असतील आणि त्या ध्येयाच्या मार्गाने जर आपल्याला प्रगतीपथाने जायचं असेल तर मात्र आपले ध्येय हे क्वांटिफाईंग असले पाहिजे मोजके ध्येय असले पाहिजे जास्त ध्येय असू नयेत दिस मेक्स इट इझी टू बेंचमार्क परफॉर्मन्स थ्रू आउट द गोल पिरियड इन्क्लुडिंग एरियाज टू इम्प्रूव्ह आणि जर आपले ध्येय क्वांटिफाईंग असतील मोजकेच असतील तर त्यामुळे दिस मेक्स इट इझी टू बेंचमार्क परफॉर्मन्स थ्रू आउट द गोल पिरियड आणि त्यामुळे आपल्याला आपला जो परफॉर्मन्स आहे आपले जे काही कारकिर्द आहे ते कारकिर्दच माप म्हणजे मोजमाप आपल्याला करता येतं बेंचमार्क बेंचमार्क या ठिकाणी आदल द्या पहा स्टँडर्ड बाय विच समथिंग कॅन बी मेजर्ड म्हणजे मोजमाप करता येतं आपल्या प्रगतीचं आपल्या परफॉर्मन्सच आपल्या कामगिरीचं आपल्याला मोजमाप करता येतं कशामुळे जर आपले ध्येय क्वांटिफाईंग असतील मेजरेबल असतील तर आपल्याला आपल्या ध्येयाचं बेंचमार्क करता येतं म्हणजे मोजमाप करता येतं आपल्या परफॉर्मन्सचं आपल्या कामगिरीचं थ्रू आउट द गोल पिरियड म्हणजे संपूर्ण त्या गोल पिरियडच्या कालावधीमध्ये आपले जे काही परफॉर्मन्स आहे त्या परफॉर्मन्सचं त्या कामगिरीचं आपल्याला मोजमाप करता येतं इन्क्लुडिंग एरियाज टू इम्प्रूव्ह आणि त्याबरोबरच आपल्याला कोणत्या क्षेत्रामध्ये सुधारणा करायची आहे ती सुधारणा ही सुद्धा आपल्याला करता येते जर आपले ध्येय मेजरेबल असतील मोजकेच असतील तर हे गिव्हन एक्झाम्पल व्हाईट प्लेईंग फुटबॉल जेव्हा आपण फुटबॉल खेळत असतो त्यावेळेस वन्स एक्झॅक्ट रोल अँड पोझिशन हॅज टू बी क्लिअरली डिफाईंड तर फुटबॉल खेळत्या वेळेस प्रत्येक व्यक्तीचा जे काही पोझिशन आहे किंवा त्या व्यक्तीचा रोल आहे रोल आणि त्याचं पोझिशन हे त्या व्यक्तीला डिफाईंड असलं पाहिजे म्हणजे नेमून दिलेलंच असलं पाहिजे जर त्याला त्याचं पोझिशन आणि रोल नेमून दिला असेल आणि त्याला तेवढंच कार्य असेल उदाहरणामध्ये गोलकीपर गोलकीपरचं पोझिशन त्याच्या त्या गोलच्या समोर उभं राहणे आणि त्याचं कार्य काय आहे की आतमध्ये बॉल जाऊ न देणे म्हणजेच हे जे त्याचं कार्य आहे कोणता त्याचा रोल आणि त्याची पोझिशन काय आहे ह्या दोन गोष्टी जर त्याला सांगितल्या तर मात्र नक्कीच तो गोलकीपर उत्कृष्ट बनू शकतो म्हणजेच त्या गोलकीपरचे ध्येय त्या ठिकाणी ठरवून दिलेले आहेत की दोनच म्हणजे त्याची पोझिशन आणि रोल आणि जर गोलकीपरला सांगितलं की तू फुटबॉल म्हणजे बॉल पण मार आणि बॉल पण अडव तर त्यावेळेस मात्र ते शक्य त्याला होणार नाही म्हणून आपले ध्येय हे मेजरेबल असले पाहिजे म्हणजे आपल्याला मोजता येण्यासारखे असले पाहिजे अशा पद्धतीनं आतापर्यंत आपण बी स्मार्ट ह्या चॅप्टरमध्ये स्मार्ट गोल्स पाहत आहोत स्मार्ट चा एस स्टँड फॉर स्पेसिफिक एम स्टँड फॉर मेजरेबल एस स्टँड फॉर एचेबल आर स्टँड फॉर रिअलिस्टिक टी स्टँड फॉर टाइम बॉन्ड हे पाच पॉइंट पैकी आपण दोन पॉइंट या ठिकाणी पाहिलेले आहेत एक स्पेसिफिक आणि दुसरं मेजरेबल आणि आता या पुढील व्हिडिओमध्ये आपण पुढील येणारे जे तीन पार्ट राहिलेले आहेत एचेबल रिअलिस्टिक टाइम बॉन्ड हे भाग आपण या पुढील व्हिडिओमध्ये म्हणजे थर्ड पार्टमध्ये आपण पाहणार आहोत